在这个新闻当中啊，立法院有一个新闻跟大家非常的相关，就是现在的这个信用卡利率的这个部分，双卡利率的上限呢，现在是百分之二十，大家说太高了吧？因为银行里面你看现在这个存款的利率多低呀、啊，都已经趴到地上去了，怎么还有利率是二十呢？那么可不可能就调降为百分之十二点五？今天在立法院初审通过修改民法两百零三跟两百零五条，可是讨论过程当中，立委的脾气相当火爆，因为呢，金管会跟法务部居。然，他说银行可能紧缩银根，让地下钱庄猖獗为由，一起来反对。所以呢，立委当场就呛金管会副主委说：“你对得起台湾百姓吗？”我们现在来看对不对起这个事情。现在利率有这么高的吗？百分之二十哎，那么现在到底有没有修成功啊？我们来看。卡债主请注意，未来信用卡最高利率可能要从百分之二十降为百分之十二点五了。立法院初审通过民法修正案，降低利率上限，但是过程很火爆，因为金管会和法务部居然出面唱反调。你讲你在怕我们不动，副主委，你坚持得下去吗？你好意思对全国老百姓吗？我们所担忧的一些数据来看的话，就是说，当你把利率从二十降到十五或者是十二的时候，那么中间十二到二十或十五到二十的，那么依照这个数据统计呢？可能就会有六千多亿的资金呢，他没有办法贷放，他可能就会跑。原来金管会认为，目前世界各地的利率上限都在百分之二十上下，加上国内许多银行的信用卡借款利率成本大概在百分之十六，目前没有调降的空间。而法务部的理由更是奇怪，认为如果利率一旦下降，银行会紧缩银根，地下钱庄可能会越来越猖獗。但是这个理由又让立委气炸。地下金融，一般民间的平均借贷是百分之三十几，好，那请问百分之三十几有没有违法？呃，百分之三十几，我们依照目前这个民法的规定，是就超过的部分，他不能够请求而已。啊，他他可以定这个，他变成,他他变成自然债务了，变成自然债务了。啊，你觉得很自然吗？不过，经过立委的协调，初审通过，目前以中央银行的短期融通利率来作为未来调整利率的上限。以目前的利率来说，大概会降到百分之十二点五左右。对于卡债主来说，应该可以松一口气。中讯张旭阳七号台报道。哎，我们再来。